Веселится звонок Я бегу со всех ног Школа двери открывает Начинается урок Что? Как? Почему? Только, Только в школе я пойму Я за партой сижу Я на доску гляжу Я узнаю все на свете А потом всем расскажу Что? Как? Почему? Только, Только в школе я пойму Что? Как? Почему? Только, Только в школе я пойму Приветствую юных любителей математики Здравствуйте, мои смекалистые коллеги Добрый, Добрый день, день, профессор Пифагор О, Как вы нас назвали? Смекалистыми Зубок, а разве ты забыл, как мы решали задачки на смекалку? Не, не забыл, они мне нравились и Только давно это было С сегодняшнего урока мы с вами вновь начинаем Тренировать смекалку Ура! Ура, да ура! Да вот только непонятно Ну а что непонятно-то? Непонятно, зачем эту смекалку тренировать? Веснушка, а ты слышала слово сообразительность? Ну конечно Так вот, смекалка это и есть сообразительность Вам хочется быть сообразительными? Еще бы. Ну тогда нужно тренировать способность точно так, как, например, ну, мышцы. Профессор, а я знаю одну задачку смекалку. Можно рассказать? С удовольствием послушаем, Шунечка. Значит так, у квадратного стола отпилили один угол. Сколько у стола теперь углов? Да ведь это очень легко. У квадрата четыре угла. Четыре минус один будет три. Осталось три угла. А вот и нет, а вот и нет. Как так? Давайте посмотрим на рисунок, и все станет понятно. Да, вот тебе и три угла. Получается целых пять. Три угла прямых и два тупых. Молодец, Зубок! Отлично помнишь геометрию. Все верно. Задачка была с подвохом. И что я? А я сразу и не сообразила. Смекалка это и есть. Внимание и сообразительность. А ну-ка попробуем еще раз. В полоску запряжены две лошади. Запомнили? Две Лошади. Повозка проехала два километра. Сколько проскакала каждая лошадка? Две лошади проскакали два километра. Значит, каждая из лошадей проскакала по одному. Что? А почему вы смеетесь? Зубок, ну подумай-ка еще разок. Ну что, все правильно. Две лошади везут повозку. Один километр, потом еще один. Ой. Бегут-то они вместе Ну да, понятное дело Каждая проскакала по два километра Конечно, вот видите Решая задачки на смекалку Надо быть очень внимательными Слушайте дальше За один час в птичью кормушку заглянуло пять синичек Сколько синичек подлетит к кормушке за два часа? Очень хочется сказать десять синичек, но ведь это же неправильно ну, Да уж, синички по расписанию не летают Может за второй час десять прилететь, а может и ни одной Без сомнения, друзья мои Ну что, понравилась разминка? Ага, считать почти не надо, зато надо быть внимательными и думать А теперь прошу вас посмотреть на доску там сегодняшнее задание Ой, Что бы это значило? Ну, очень просто, Зубок Посмотрите на фигуры внимательно и скажите, какая из них лишняя Только есть одно условие Каждый из вас должен дать свой ответ, но обязательно правильный То есть все ваши ответы должны быть разными Ой, 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 это невозможно А ты уверена? Не знаю, мне так кажется Ну, а ты не спеши, не спеши, Веснушка, ты подумай Может быть, друзья тебе помогут? Конечно, поможем Я, например, вижу, что синяя фигура лишняя Она ведь синяя, а две другие желтые А, я знаю, знаю Лишний круг, у него нет углов А у прямоугольника и квадрата их по четыре Это что же, я последняя, что ли, осталась? Mm. Ой, ну ладно Раз так, 
Желтый квадрат лишний Ну а почему, Шунечка? Да. А потому что он маленький А прямоугольник и круг, они большие Все верно Вы замечательно справились с этим заданием Профессор, а можно еще какое-нибудь задание? Ну, хоть небольшое С удовольствием э, Смотрите на доску, друзья мои Что общего у всех предметов? Ну как, есть идеи? Есть! Мне кажется, нет Я уверена, что все они имеют форму круга Верно! И последняя на сегодняшнем уроке задачка Попробуйте определить, какой предмет я загадал Вы хотите, чтобы мы угадали ваши мысли? Нет, нет, нет Я хочу, чтобы вы научились рассуждать Слушайте внимательно Предмет, который я загадал, не красного цвета и не круг Так, так, значит, это не красный треугольник и не красный квадрат Ну, а и круги не подходят, ни зеленый, ни желтый угу. Профессор, вы загадали желтый треугольник, правильно? Безусловно! Ну что будете ждать следующего урока? Да, будем! Конечно! Я рад. Учитесь смекать, дорогие ребята. До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики.